второй месяц войны в Украине. Сегодня произошла ситуация, из-за которой мы были вынуждены приехать обратно в дом Magic Five. Я не мог это снимать, потому что там уже была серьезная ситуация. Кажется, что мы как будто одни во всем городе. Что случилось с нашим домом? И почему, возможно, это будет последним видео? Вполне возможно, что мы уедем отсюда. Посмотри ролик от начала до самого конца. Ведь только ты можешь повлиять, будут ли следующие видео или нет. Да, это случилось, мы никому не говорили, но мы находимся прямо сейчас в Киеве, я и Дима. Почему мы сюда приехали, зачем мы сюда приехали, ты узнаешь совсем скоро. На самом деле здесь в Киеве до сих пор очень жут, до сих пор слышны взрывы, слышны взрывы, слышны сирены. И вот место, где в основном до войны здесь стояло 20 машин и постоянно было какое-то движение, и здесь мы снимали здесь челленджи, просто абсолютно нету. пустое. Мы уже провели здесь 4 дня, и на самом деле, когда мы только приехали сюда, здесь было совершенно не так. Но пойдемте в дом, и мы вам все расскажем. Короче, остались часть вещей, которые мы взяли с собой, выгрузили с машины. Канистра с бензином, которая всегда с нами. Я помню, когда мы только-только зашли в дом, мы приехали под вечер, часов 8, и нам должны были передать ключи, потому что нас их не было, и мы долго ждали. И здесь было очень холодно, градусов 10, мы зашли, прям был дубак. Это мне пришлось э, с машины достать вещи и положить их максимально просто в одно место, потому что мы ехали еще параллельно, забирали машину бороды, и нужно было пару вещей оттуда забрать. Поэтому я чистил полностью свой багажник. Дима вообще говорит, что у меня там засрано в машине. Прям. Да, я тоже до сих пор не убрал машину. Все блокпосты, которые нас останавливают, говорят, что у вас очень э, грязно. И у Артура куча таких вот э, от киндер сюрприза, короче, коробочек. коробочек, которые все проверяют и ищут там что-то запрещенное. Да. И меня это каждый раз немного раздражает. Здесь обычно была куча народа, которые просто ели, отдыхали и кушали. А сейчас такая пустота, и от этого становится на душе еще более... Не по себе. Я скажу честно, вот уже пару ночей мы с Димоном здесь переночевали, и немножко грустно, потому что обычно ты всегда слышишь, как кто-то монтирует за компьютером, когда там кто-то делает реквизит на первом этаже, и слышны все эти звуки, что вот сейчас просто тишина везде. И, кстати, сейчас покажу вам раритет. Вы же знаете, что у нас закрыли Макдональдс? А у меня сохранился соус кетчуп с Макдональдса просто так. Теперь это можно будет продать на Алиэкспресс, наверное. Короче, мы с Димой решили разделиться. Он сейчас пойдет покажет, что было внизу, все ли там нормально. А я покажу вам место, где мы ложились спать. Первая ночь, и она же там и осталась. Мы решили уже не менять место, хотя нет, просто Дима... Дима пошел на четвертый. Я хочу спуститься вниз. Если вы помните первые самые ролики про войну, именно здесь мы размещались. Это кухня. Здесь, в принципе, осталось все без изменений. Я даже позвал нашу уборщицу Валентину, которая здесь понемногу поубирала, поэтому тут стало ухоженней. А вот здесь видно еще остатки, как раз таки мест, где мы ночевали, спали. Вот здесь, вот здесь везде были матрасы. И мы спали так целых 10 дней. В зале было куча спальных мест, и мы сюда, помню, еще сгрузили кучу вещей. Сейчас я это все уже убрал и пытаясь как-то прийти в форму, хоть какую-то физическую занимая в зале. Решил даже, что не буду бриться, пока не приведу себя в нормальную физическую форму. Вот здесь у нас была комната, куда мы поставили компьютеры, и мы здесь немного играли. Тут у нас стояли камеры и монтаж. Когда мы уехали, дядя Саша, наш управдом, скрузил сюда все самые ценные вещи, чтобы закрыть их на замок и как можно меньше людей их смогло найти. А здесь спали дети, мамы и бабушки. Сейчас тоже уже мы здесь отсюда немного поубирали, потому что нужно стирать вещи. Потихоньку приводим наш дом в порядок, потому что непонятно, сколько это все будет еще длиться. Так, ребят, вот наш продакшн. Компьютеры, которые мы успели подключить. Знаете, что самое обидное? Мы только сделали ремонт, только сделали вот красивые принты, и как назло начинается война, и мы вынуждены были просто уезжать. Приняли решение переехать из дома Magic Fire. Вот где мы спим. Это матрас, который мы притянули с первого этажа. Дима на нем спал, я спал здесь. Вот кондиционер, без которого лично вот мы бы не смогли просто спать здесь. Потому что, говорю, в первую ночь, когда мы заехали сюда, это было ночью, очень было холодно. Невозможно было даже снять курточку. Представьте, мы лежали в курточках. Пока не включили кондиционер на 30 градусов. И потом, когда мы закрыли все двери и комната нагрелась до 30 градусов, нам стало так жарко. Но как только ты выходишь из комнаты, там такой дубак. И ты просто как баня, знаете, резкий перепад под температурой жарко и выходишь на улицу в ледяную воду сразу. 
А вот наш большой зал, в котором тоже была куча людей. Люди писали сценарии, рисовали разный дизайн, занимались монтажом. И сейчас здесь супер, мега пусто. Кажется, что мы как будто одни во всем городе. Когда мы уехали, я просил наши машины, мою машину и машины Димы Томашевского, Бороды, Боро, отвезти куда-то в безопасное место, поэтому их увезли на паркинг. Когда мы с Артуром приехали на паркинг, Мустанг мы не могли завести, потому что там сел аккумулятор. Но через несколько дней мы купили клеммы, смогли завести их. И сейчас эти машины находятся у нас в гараже. Вот моя родненькая стоит на месте целая. Я так переживал, что с ней может что-то случиться. И машина, конечно, Димона, затюненная, красивая, с самыми крутыми дверьми, которые можно открыть. Вверх. Видели ли вы когда-то Мустан, где двери открываются наверх? Вот так было все круто и классно. Ютуб процентов 99, что закроют. Снимать ролики сложно, и они никак не монетизируются. Соответственно, зарабатывать нам да, нельзя. Нужно как-то зарабатывать деньги на еду, на жилье, помогать своим родным, да и в принципе стране. Поэтому у меня все больше ощущения, что возможно в нашем канале, который мы вели уже больше, по-моему, 5 лет, просто перестанут выходить ролики. Потому что снимать какие-то веселые ролики явно не получится. И смысла даже в каком-то денежном плане для нас вообще не имеет. И даже вот эта машина, которую я очень люблю, я не знаю, что с ней сделать, потому что кататься по городу, она привлекает себе очень много внимания, где постоянно останавливают на проверках, на блокпостах. За границу выехать тоже нельзя, поэтому вообще непонятно, сколько она еще будет здесь стоять, поэтому, скорее всего, я ее потом просто продам в какие-то более лучшие времена. И самое главное, непонятно вообще, доживут ли эти машины до того времени, когда с ними что-то можно будет сделать, потому что чем дольше машина стоит, тем хуже все внутри становится. Также машину мы еще загрузили несколько вещей, всякие компьютеры, шнуры, и вот мы их подоставали, привезли, разобрали. И Артур вам должен был показать одну из самых главных вещей, ради которых мы приехали. Друзья, всем привет. Я живой, со мной все нормально. Я понимаю, что вы все очень сильно волнуетесь. Но пока пацаны находятся в Киеве, я еще нахожусь с бородой на западной Украине. Посмотрите, какие там красивые горы. Мы все еще здесь. Предстоит поехать в Киев уже совсем скоро. И я тоже сниму об этом ролик. Друзья, вообще, если честно, на протяжении этих двух месяцев было очень сложно снимать видеоролики. Сил просто не было. Мы были вынуждены быстро собрать вещи и уехать просто в любое безопасное место, потому что в нашу страну пришла настоящая война. Ну и честно говоря, мы вообще не знаем, сможем ли мы вообще когда-то снимать ролики, как и раньше. Дело в том, что YouTube отключил монетизацию, и мы не можем делать ролики, как раньше. Ведь у нас была огромная команда наших друзей, которые монтировали ролики. Администраторы, которые делали самые огромные постройки и делали самые масштабные челленджи вместе с нами. Но у нас появилась надежда. Я думаю, что многие из вас видели нашу невероятную новую шапку канала, и мы сделали лимитированные стикеры, которые ты сможешь использовать в комментариях на ютубе. Если ты хочешь получить уникальный стикер-пак, отличаться от всех в комментариях, или даже получить видео-привет от всей команды Magic Five и смотреть секретные видеоролики, которые увидят только наши спонсоры, тогда смело нажимай на кнопку спонсорства, выбирай сумму, которую ты хочешь задонатить, и получай все эти бонусы сразу же. Мы уже выложили три эксклюзивных видео в в нашем сообществе только для спонсоров. Привет всем спонсорам, кто сейчас в нашем сообществе Magic Five. Сейчас я вам покажу те кадры, которые не все смогут увидеть. Увидят только вы, спонсоры, которые сейчас подписаны на нас. С помощью всего лишь одной кнопки и даже самого маленького доната мы сможем с вами вернуть самые масштабные челленджи. Будем продолжать вас радовать качественным контентом, как мы и делали на протяжении пяти лет абсолютно бесплатно. Но сейчас нам нужна именно твоя поддержка. Расскажи об этой кнопке всем своим друзьям. Обязательно найди ее и помоги нам сохранить нашу команду. Мы верим, что наша семья Magic Five способна на все. И мы обещаем, что если ты поможешь нам любым донатом, ты увидишь огромное количество нового крутого контента, мы будем с тобой видеться гораздо чаще. Пойду собирать вещи, потому что буквально через час я уезжаю в Киев. Пацаны, передаю вам слово. Смысл, почему мы с Димой вообще вернулись обратно в Киев? Есть лишь одна штука, которая называется терабайтник, где полностью за 6 лет все наши материалы вот прям в этой коробочке. У нас их еще три штуки, вот они. Раз, два, три, четвертое даже, вот. И вот это вот самое главное, нам нужно вывести отсюда, передать почтой. Я бы лично бы сам, конечно, мог их вывести, но я не могу в связи из-за моих прав. У меня просто при въезде в Киев я не мог это снимать, потому что там уже была, на самом деле, очень ну, серьезная ситуация. Хотели конфисковать машину и отвезти в участок, потому что до войны у меня был штраф. 
Мне когда-то сказали, что он в Дию подтянется. Ди это приложение у нас, я думаю, вы знаете. И так получилось, что этот штраф никуда не подтянулся. Началась война, мне начислилась пеня, и на меня какое-то дело, типа, открыли. И в итоге, когда я приехал уже в сам Киев, мне сказали, что ты должен закрыть этот штраф, на который начислилась пеня, и после этого сдать на новые права, и только тогда ты можешь сесть за руль. А иначе, если ты сейчас сядешь за руль, мы тебе конфискуем машину. Я просто в шоке от этих ну, обстоятельств, и поэтому у меня уже выхода как дрова не было, как посадить Диму за руль. У Димы ни одного штрафа нет. И он поехал. Поэтому сейчас я буду упаковывать терабайтники так, чтобы они доехали целыми, потому что по факту здесь 6 лет нашей работы. Рядом с этой машиной мне, конечно же, вспоминается ролик, как мне ее дарили. Да, и в этом даже месте, в этом гараже было снято уйма роликов, как дарили Димину машину. Если вы хотите, мы можем еще разве что снять какой-то ролик, где мы смотрим свои старые видео и реагируем на них. Вполне возможно, что это будет последний ролик на нашем канале. И если вы хотите, чтобы хоть один еще ролик вышел после этого, то, не знаю, насобираем 500 тысяч лайков. Будет понятно, что вы хотите увидеть что-то еще на этом канале. И тогда мы снимем хотя бы еще один ролик, где мы смотрим свои старые видео и реагируя на них. Я думаю, это все же лучше, чем ничего, но, как всегда, все зависит только от вас. Когда мы, кстати, приехали, не работал лифт, было очень холодно, не было горячей воды. Первые несколько дней было очень тяжело вообще что-то тут сделать. Тебе не хотелось никуда выходить от этого холода. Вот он, четвертый этаж. Моя комната, или как мы ее называли, переговорная. Вначале она была переговорная, потом я тут стал все чаще-чаще проводить время. Здесь у меня стояли мои кроссовки. Сейчас они вот, недавно я нашел пакет с ними. Вот они все здесь. Раньше Раньше как-то мне приносило это колоссальное удовольствие, вроде бы коллекционировать, вот так вот красиво их устраивать. Сейчас я смотрю на них, и даже за пять дней не появилось желания их оттуда достать и расставить. Не знаю, возможно, я это сделаю. Тут у меня стоял компьютер, здесь я сплю. Даже здесь выглядит все очень и очень пусто. Честно, непонятно, есть ли смысл продолжать оставаться в этом доме, но в то же время другой какой-то альтернативы или делать что-то другое тоже не видно. Ощущение, что остается только ждать, пока что-то изменится, пока появится какая-то возможность, чтобы делать что-то другое. Вполне возможно, что мы уедем отсюда, чтобы работать на мировую аудиторию. Мы всегда мечтали говорить на английском, чтобы показать наше искусство, наше творчество, то, что мы делаем всему миру. В очередной раз показать, какие в Украине есть талантливые люди. Но сейчас все, что нам остается, это делать все, что мы можем. Мы стараемся помогать своей стране, своим родным, близким. И самое главное, не падать духом. Лично у меня эта война, а это уже вторая война моей жизни, забрала очень многое. Первая война забрала моего папу. В этот раз мою мечту, мой дом и еще более ценные вещи. Все, ребят, я это все упаковал. Здесь все нужные зарядки, все нужные переходники, разъемы, все уже здесь есть. Упаковал я это плотно еще в пупырочку, такая пленочка воздушная, чтобы это все доехало целеньким. Единственное, что я уже сегодня не успею просто на почту поехать, потому что у нас она всего лишь одно отделение здесь работает, и она работает до 6 вечера. Поэтому отправлять я буду это завтра. Вот еще одно место где была куча нашей разных просто, товаров, просто разной нет. продукции. И видите, абсолютно все-все-все полки пустые. Во, кстати, осталось немножко, смотри. Есть даже наши лампы. Но в самом деле куча продукции мы увезли отсюда, чтобы ни в коем случае с ней ничего не случилось. Потому что последняя информация, когда мы уезжали, то здесь прям будет происходить боевые действия. И шанс того, что этого дома просто не будет, был очень огромен. Честно говоря, непонятно, что делать с этой всей продукцией. Потому что буквально перед войной у нас были огромные планы. Наша продукция должна была появиться по всей Украине, в каждом городе. Были большие разработки. Сейчас это все... Только раньше... Вот, все упаковано в пупырочку. Сейчас будем ехать на почту. Надеюсь, там не будет очередей. Хотя, наверное, будут, потому что это единственная почта, которая работает. Томашевский Артур Сергеевич. И компьютерная техника, жесткие диски. Дякую. 
Я приехал с почты, на удивление, просто посмотрите, вылезло солнце, хоть что-то хорошее за весь день, потому что это первое солнце за все эти дни, которые я был здесь. Я думаю, уже буду, наверное, финалить, потому что я не знаю, что еще вам показать, что еще рассказать, и интересно ли вам, и будем ли мы еще снимать. Это зависит только от вас. Если вы хотите нас видеть и хотите, чтобы мы дальше снимали, пусть под этим видео будет 500 тысяч лайков. Только так мы поймем, что вам это интересно, и мы будем снимать. Я пойду тогда уже в дом. Надеюсь, Димон там уже при этом что-то есть. Мы будем кушать. И на днях была Пасха, ребята. Я ее пропустил. Я 20 лет подряд светил Пасху, ходил в церковь с бабушкой. И в этом году это первая Пасха, которую я пропустил. Поэтому всех с праздником. Христос воскрес. До встречи.